கோச்சிலக்கில் கோச்சிலக்கில் காய்ச்சல காத்த மாதிரி கோத்துல மோதிரம் நீ வச்சுக்கோ நான் வளர ஆரம்பிச்சுட்டேன் காஃபி வடிகட்டி கூட எனக்கு தலை வலிக்குது நீ பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 ஓகே போன எபிசோட் எதுல விட்டோம் என் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து உங்ககிட்ட பேசணும்னு ஆசை பண்ணலாம் நான் கான்ஃபரன்ஸ் போடட்டுமா அப்படின்னு கேட்டான் என்ன இருந்த போதும் அவள் எனது இல்லையே சோ இங்க தான் முடிச்சோம் எல்லாரும் மண்டேலயும் ஒரு பாறாங்க எல்லாம் போட்டு நாங்க முடிச்சு சோ அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீ உன் சைடுல நின்னு நடந்துச்சுன்னு சொல்ல அதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் என் சைடுல என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்றேன் சோ இப்படி பாறாங்க போட்ட உடனே எனக்கு வந்து உலகமே நின்று போச்சு அப்புறம் என்னடா பண்ணுறது இத்தனை நாள் நம்ம ஒரு பொண்ணு பின்னாடி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு தோணுச்சு சரி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு அருக்காணியோ திருக்காணியோ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் இவன் பின்னாடி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் நாசமாக போச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு டியூஷன் போயிட்டு அங்கே வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு பொண்ணை பார்த்து வச்சுருந்தேன் சரி பார்க்கறது கொஞ்சம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது சரி போய் நம்ம பேசிடுவோம் அப்படின்னு நான் போய் பேசினேன் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் இதை அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு இதெல்லாம் கேட்கணும்னு என் தலையெழுத்து ஓகே ஃபைன் கேரி ஆன் அந்த பொண்ணு கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பேசிட்டு இருந்தேன் ஆனா இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த அந்த கனெக்டிவிட்டி இவ கிட்ட இருந்த அந்த ஃபீல் அந்த புளிய கரைக்கிறது பட்டாம்பூச்சி பறக்கிறது சரி அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இவளோட இவளோட எண்ணங்கள் தான் அதிகமா சுத்திக்கிட்டே இருந்தது என்னடா இவளுக்கு நம்ம துரோகம் பண்ணிட்டோமே லவ் பண்ணல இருந்தா எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது இல்ல ஒரு அஃபெக்ஷன் இவளை பிடிக்கும் இவ கிட்ட அது என்னமோ தெரியல இவ கிட்ட பேசுனா இந்த உலகத்தையே மறந்து போற மாதிரி எனக்கு இருக்கும் இப்ப வரைக்கும் உங்ககிட்ட பேசுனா நான் உலகத்தையே மறக்க தான் செய்யறேன் அந்த ஒரு டபுள் மைண்டோடய நான் வந்து என்ன பண்ணேன் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு இவளுக்கு வந்து ஹாய் அப்படின்னு மட்டும் மெசேஜ் அனுப்பினேன் ஏன்னா என்னால் இவர்கிட்ட பேசாமல் இருக்க முடியலை எனக்கு வந்து என்னன்னா சரி ஒரு ஃப்ரெண்டாவது இருப்போம் அட்லீஸ்ட் லைஃப் லாங் இப்போ கூட பேசிட்டு இருந்தாவது கொஞ்சம் நம்ம நிம்மதியாக இருக்கலாமே நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன் அன்றைக்கி எனக்கு எக்ஸாம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அது ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு காரணமும் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருந்தேன் பிரின்ஸிபல் ரூம்ல இருந்து என்ன கூப்பிட்டு விட்டுருக்காங்க பிரின்ஸிபல் வந்து கேட்குறாங்க என்கிட்ட ஒரு அம்மாவும் பொண்ணும் உன் மேலே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க இந்த மாதிரி நீ வந்து அசிங்க சிங்கமாக பேசுறியா அந்த அம்மா கிட்ட வந்து நீ அசிங்க சிங்கமாக பேசுறியா அல்டிமேட்டே இந்த பாயிண்ட் தான் பொண்ணுங்க கிட்டே ஒழுங்காக பேச மாட்டோமே அம்மா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களே நம்மளை ஒரு ஆன்டி இண்டியன் ஆகிட்டாங்களே அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஸோ யாராவது நம்ம மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்தாலும் எனக்கு இவன் மேலே ஒரு டவுட் ஒரு வேலை ஒரு வாரமாக இவகிட்ட பேசலன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு கிளம்பி வந்து நம்ம மேலே கம்ப்ளைண்ட் கிம்ளைண்ட் பண்ணிட்டாளா அம்மாவோட வந்துட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் பயந்துட்டே அவர்கிட்ட கேட்டேன் பிரதர் யாருன்னு கொஞ்சம் எனக்கு தெளிவாக சொல்லுங்க எனக்கு யாருன்னு சொன்னா தான் தெரியும் அப்படி படித்தது வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் ஸ்கூலில் ஸோ வந்து எனக்கு பிரின்ஸிபல் வந்து பிரதர் ஓ நீ யாருன்னு சொன்னால் தான் தெரியுமா அப்போ எத்தனை பொண்ணுக்கிட்ட நீ பேசிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டாரு ஒழுங்க <laughs> 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 இனிமேல் இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காத ஒழுங்கா போய் படி நாதாரி பயில எப்படி சொல்லிட்டு அடிச்சு துரத்தி விட்டாங்க இனிமேல் ஒரு வாரத்திலே ஃபர்ஸ்ட் லவ் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலி எனக்கு இப்ப வரைக்கும் புரியாத ஒரு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வேற ஏதாவது சொல்லி என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கலாம் அசிங்க அசிங்கமா பேசி அதான் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் நான் அசிங்கமா பேசுறேன்னு சொன்ன பாரு ஏமா நீ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருமா இந்த பொண்ணு நம்மளை கைவிட்டுருச்சு ஸோ காலையில் மெசேஜ் அனுப்பினோமே இந்த பொண்ணா நம்மளை கைவிடாம கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டாவது காப்பாத்துமான்னு வந்து மெசேஜ் பார்த்தேன் அப்புறம் என்ன சொல்லு 
சரி இருக்கும் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரி நெக்ஸ்ட் டே வந்து பேசிடுவாங்க பிகாஸ் எங்களுக்கு நிறைய சண்டை வரும் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் அப்போ எப்போவுமே சண்டை போட்டு மறுநாள் பேசிடுவாங்க இல்லை ஈவினிங் வந்து பேசிடுவாங்க நான் போய் பேசிட்டா உடனே பேசிடுவாங்க பட் பிளாக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துலேயும் எங்கேயுமே ஆல் அட்ரெஸ்ஸே காணும் கால் பண்ணாலும் கால் போகாது மெசேஜும் போகாது எதுவுமே போகாது நான் ஒரு ஒன் வீக்கு வந்து ரொம்ப தேடி பார்த்தேன் நிஜமாவே அசன் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் ரொம்ப நாள் பேசலையா எனக்கு இவங்ககிட்ட பேசி பேசி வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி இதுவாயிட்டேன் அப்படியே உங்ககிட்ட பத்து வருஷமா இருக்கேன் ஆனா எனக்கு இப்ப வரைக்கும் என்ன ஒண்ணு பார்த்தா வெக்கமா இருக்குன்னு தெரியலடே டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் பேசணும் பேசணும்னே தோணும் இவங்க போடுற அந்த மொக்கைக்கு சு திரும்ப வந்து இவங்க வந்து மெசேஜ் அனுப்பினதை பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் அது வரைக்கும் வந்து நான் போடாது இவங்க கிடக்குறேன் அப்படின்லாம் இருக்க மாதிரி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வாரம் எதுக்குன்னே இப்ப என்கிட்ட சொல்லாம கோச்சிட்டு போயிட்டாங்க பட் வந்து அணு அடுப்பு ஆமா அடுப்பு மேல தூக்கி இவ்வளவு உக்கார வச்சுட்டேன் வந்த உடனே அடுத்து வாயிலே கொஞ்சம் பாலி ஊத்தி டிகாசனையும் போட்டேன் நினைச்சு <laughs> 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 சரி நான் உனக்கு இது போடுறேன்னு சொன்னல கான்பிடன்ஸ் போடுறேன்னு சொன்னல கான்பிடன்ஸ் பேசுறியா அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன மறுபடியும் எனக்கா ஐயோ மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு நடந்துக்கணுமா இல்லையா அதனால சரி ஓகே ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் நான் பத்து பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட எனக்கு கான்பிடன்ஸ் போடு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் அப்புறம் கான்பிடன்ஸ் போட்டு பேசணும் பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட லைன்லயே இருக்கும்போது சொன்னேன் பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இல்ல சும்மா நான் வந்து நீ எப்படி ரியாக்ட் பண்ற அப்படிங்கிறேன் <laughs> அப்போ நீ சொன்னது வந்து எனக்கு உண்மையாவே காண்டாச்சு அதனால தான் அவங்க கிட்ட பேசல அப்படின்னு சொல்லி பட் நான் உண்மையா அவங்களை மிஸ்டர் கூல் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு ரொம்ப தப்பான கணக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய அடிக்கடி பேசிட்டே இருந்தோம் எனக்கு வந்து உங்களை வெறுப்பேத்துறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நடுவில் சும்மா நான் யாராவது என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறேன் ஏதாவது நான் வெளியே போக போறேன் அப்படின்னு சொன்னா இவங்க சும்மா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோவப்படாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அண்ட் நார்மலாகவே கேர்ள்ஸ்க்கு வெறுப்பேற்றுறது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ரொம்ப வெறுப்பேற்றுவேன் இந்த மாதிரி வந்து என்ன சஞ்சய் கால் பண்ணான் சஞ்சய் கூட பேசிட்டு இருக்கேன் பாய் அப்படின்வேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே குமார் ஹாய் குமார் வெயிட் பண்ணதை வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சும்மா இருக்கிறவனை சுரண்டி விடுற வேலைலாம் இவ்வளவு விட வேற யாராலையுமே பண்ண முடியாது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு இவளோட பர்த்டே என்னைக்கு வந்துட்டு நான் ஃபோன் பண்ணி ஜாலியாக பேசிட்டு இருக்கேன் பேசிட்டு இருக்கும்போது என்ன மூட் ஆஃப் பண்ணுறதே எனக்கு வேலை ஃபோன் பண்ணிட்டு என்ன சொல்கிறா எனக்கு வந்து என் பால்வாடியில் என் கூட படித்த ஒரு பையன் இப்போ வந்து நான் சாக்லேட் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வந்துட்டு இருக்கான் அவங்ககிட்ட நான் சாக்லேட் வாங்கிட்டு நான் அவனை கால் பண்ணுறேன் சரியா அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி நான் சாக்லேட் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணிட்டு ஃபோன் வைப்பா எவ்வளோ காண்டேத்துற ஒரு பிறவி நான் அவ்வளோ ஆனஸ்ட்டாக இருப்பேன் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து எப்போவுமே பொய் சொல்கிறது பிடிக்காது ஆ இவன் வந்து லைஃப் டைம்ல இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவரா சொல்லுவேன் என்கிட்ட போய் சொன்னதே கிடையாது எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுவேன் ஆனா வந்து ஒரு சிலர் தான் நிறைய மறைப்பாங்க அதை நானே கண்டுபிடிச்சு கேட்கும் போது அதுக்கப்புறமா வந்து ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஹலோ உண்மையில அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது ஜாலியா போயிட்டு இருக்கும் போது தான் என்னோட லைஃபோட டேர்னிங் பாயிண்டே வந்துச்சு நான் வந்து இவ்வளவு நிறைய இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்றேன் என்ன பிரஷ் யூஸ் பண்றேன் சேம் நானும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்றேன் ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கலாம்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் என்கிட்ட சொல்லுவேன் அவங்க அந்த விஷயம் கேட்கறது எனக்கு காமெடியா இருக்கும் கொஞ்சம் சில்லியா ஃபீல் ஆகும் என்ன பண்றேன் லூஸ் மாதிரி இதெல்லாம் கேட்கறேன் ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால எனக்கு பிடிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்ன ஞாபகம் நான் இவகிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் எப்பவுமே வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் தான் ஆசை அதுவும் மெயினா உன்கிட்ட வந்து நான் மத்தவங்களை விட நான் உனக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பர்சனா இருக்கணும் தான் நான் ஆசைப்படுறேன் நம்ம உண்மைதான் எப்பவுமே இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க யூனிக்கா இருக்கணும் கூட்டத்துல ஒருத்தரா இருக்க கூடாது நீ வந்து உனக்கு எப்பவுமே நான் தனியா தெரியணும்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இவங்க எப்பவுமே தனியா தான் தெரியுவாங்க
அவ்வளோதான் அது மட்டும்தான் அதுக்கு மேலே எனக்கு பெருசாக தெரியாது இன்னொன்று சிட்டி பொண்ணு வேற கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பொண்ணுங்கனாலே வந்து பைக் ரேஸ் அதெல்லாம் பிடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளுக்கு வீடியோ எடுத்து நான் அனுப்பினேன் இன்னொன்று எனக்கு என்னன்னா அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு இவங்க மேல கொஞ்சம் எனக்கு கோவம் வர மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா நார்மலாகவே வந்து ஓகே ராம்னா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு எனக்கு இருக்கிறதுக்கான ரீசனே இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன்ற பேர்ல இந்த மாதிரி ஸ்டூப்டா அதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அதனால தான் எனக்கு இவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஒரு அஃபெக்ஷன் ட்ரூவா எனக்கு ஃபீல் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணப்போ எனக்கு என்னது இதுவும் எல்லார மாதிரியும் இதே மாதிரி பண்றாங்க அந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே நான் ஆக்சுவலி இவளோட ரெஸ்பான்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சேன் வாவ் செம சூப்பர் அட்லீஸ்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் தான் நான் நினைச்சேன் பட் அவ வந்து அப்படி சொல்லவே இல்லை அவ என்ன சொன்னான்னா நீ அவ்வளவு ஸ்பீடா போறனால வந்து உனக்கு மட்டும் அது பாதிப்பு இல்ல ஆப்போசிட்ல வர்றவங்களை பத்தி கொஞ்சமா யோசி அண்ட் உனக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு அதை பத்தி நீ ஏன் யோசிக்காம இப்படி பண்ற இனிமேல் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்பீடா பைக் எல்லாம் ஓட்டாத இந்த மாதிரி வீலிங் பண்ற அந்த மாதிரி எல்லாம் முட்டாள்தனாலாம் பண்ணிட்டு இருக்காது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல சோ நம்ம எதிர்பார்த்த ரெஸ்பான்ஸே வேற இவ இவ வந்து வேற மாதிரி பேசுறாளே அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவ பேசுறது எல்லாமே எனக்கு கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருந்தது நான் வந்து இவளுக்குள்ள வந்து சீரியஸா சொன்னா நம்புவீங்களா இல்ல ஓவரா இருக்கா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல இவளுக்குள்ள வந்து நான் என்னோட அம்மா வந்து நான் பார்த்தேன் உரிமையா பேசும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது இவளை ஏன்னா கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அம்மா அம்மா தவிர வேற யாராலுமே இந்த அளவு உரிமை எடுத்து பேசுறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அப்பா கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ போடாம அவனை நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க எனக்கும் எங்க அப்பா அப்படிதான் பட் எங்க அம்மா வந்து கேரிங்ல அந்த மாதிரி இருப்பாங்க சோ சேம் அதே ஃபீல் வந்து எனக்கு இவகிட்ட ஃபீல் ஆச்சு என்ன ஆயிடுச்சு ட்ரூ லவா மாறிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லைஃப் லாங் இவ இருந்தா நல்லா இருக்கும் இது நடந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அம்மா கிட்ட சொல்லிருக்கோம் அம்மா அவ வந்து ஒன்ன மாதிரியே தாமா கேரக்டர் எல்லாமே ஒன்ன மாதிரியே தாமா இருக்கும் அப்படின்லாம் நான் சொல்லிருக்கேன் அம்மா கிட்ட நான் அப்படி சொல்ல காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அஃபெக்ஷன் அவங்களோட கோவம் அது எல்லாமே என் மேல காட்டின ரெண்டாவது பர்சன் வந்து இவ மட்டும்தான் ஸோ அதனால நான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன் இவ தான் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல தான் வந்து நான் இவளுக்கு வந்து ஜானு அப்படிங்கிற பேர் வச்சேன் நான் என்கிட்ட ஒரு நாள் வந்து ஜானு அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு அட பிச்சுக்கார பயலே என்கிட்ட வந்து வேற ஏதாவது ஒரு பொண்ணு பேர் நீ சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் என்கிட்ட சொல்றா ஹலோ நான் ஒண்ணு ஜானு இல்ல கீர்த்தி ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தெரியும் ஜானு அப்படின்னு ஒண்ணே வரைட்டி டென்ஷன் ஆகுறா மாத்தி பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் மறுபடியும் வாங்க போங்கன்னு நான் சரியான மூட்ல இல்ல சோ நீங்க போன கட் பண்ணுங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டு ஓவரா நான் பேசினேன் அப்புறம் வந்து டென்ஷன் ஆகாத நான் ஒன்னுதான் சொல்றேன் உனக்கு நான் இந்த நிக்னேம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சம்பந்தமே இல்லையே எதுக்கு அப்படின்னு இல்ல உனக்கு வந்து கீர்த்திங்கிற பேர் விட ஜானுங்கிற பேர் தான் நல்லா இருக்கு சும்மா செல்லமா அப்படின்னாங்க அப்புறம் வந்து நான் எதுக்குன்னு கேட்டப்ப சொன்னாங்க நான் தான் சொல்லிருக்கல எனக்கு வந்து உன்னை நிறைய பேர் வந்து டிஆர் செல்ல குட்டி பாட்டு குட்டி எல்லாம் நிறைய பேர் கூப்பிட்டுருப்பாங்க பட் இப்படி உன்னை யாருமே கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால உனக்கு இந்த பேர் வேற எங்கேயாவது நீ கேட்டாலோ இல்லை உனக்கு வந்து எங்கேயாவது நீ ஒரு ஜே அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டரை பார்த்தாலுமே உனக்கு வந்து என்னோட ஞாபகம் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சேன் பட் இவங்க சொன்ன மாதிரியே எனக்கு எங்க ஜே பார்த்தாலும் சரி ஒரு ஜக்கு பார்த்தா கூட சரி எனக்கு இவங்க ஞாபகம் தான் வரும் ஆமா இந்த பையன் நம்மள எப்படிதான் கூப்பிடுறான்ல அப்படின்னு சொல்லி இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவான்னா உடனே அதை போட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பிடுவான் ஜே இல்ல அந்த அந்த லெட்டரோ இல்ல அந்த மூமெண்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு நார்மலா ரோட்ல போகும்போதும் சரி ராம்னு எங்கேயாவது எழுதியிருந்தாலோ இல்ல ஜானுன்னு எழுதி ஜானுன்னு எங்கேயுமே அவ்வளவு எழுதியிருக்காது வெறி தான் பட் ராம் அடிக்கடி இருக்கும் சாய் ராம் ஸ்ரீராம் ஆர் ஜே இந்த வேர்ட் எல்லாமே போட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்புவோம் இவ்வளவு வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ள என்ட் ஆக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா கிட்ட என் தங்கச்சி கிட்ட வந்து பேச வச்சா அவளுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் அந்த மாதிரி இவங்க அடிக்கடி வந்து <laughs> 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 சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து ஹலோ நான் கீர்த்தி பேசுறேன் உன் பேர் என்ன அப்படின்னு இப்ப வரைக்கும் சரியா
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இவங்க கிட்ட இன்னும் க்ளோஸ்னஸ் ஃபீல் ஆச்சு பிகாஸ் எங்களுக்கு பேசுறதுக்கு இன்னொரு ஒரு டாபிக் ஒரு பக்கம் கிடைச்சிது அவளை பத்தி நிறைய நாங்க பேசுவோம் ஓகே அவ வந்து என்ன பண்றா இந்த மாதிரிலாம் பேசுறாளா இதெல்லாம் பண்றாளா சொல்லி நிறைய பேச ஆரம்பிச்சோம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஆட்சி கிட்ட வந்து பேச வச்சேன் சோ அவங்க தான் வந்து என்னோட க்ளோஸ் டு ஹார்ட் நான் எல்லாமே வந்து அவங்க கிட்ட தான் ஷேர் பண்ணுவேன் நான் அம்மா கிட்ட கூட ஷேர் பண்ணாத விஷயங்கள் வந்து அவங்க கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எங்க அம்மா வந்து ஒரு வேற லெவல் அப்போ டெரர் பீஸ் சினிமா வில்லி எல்லாம் கிடையாது சீரியல் வில்லி சோ எவ்வளவு மோசமா இருப்பாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க சோ வேற லெவல்ல அவங்க வந்து கோவக்காரங்க இவ கிட்ட நான் பேசுறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா என் மண்டையிலயும் கல்ல தூக்கி போட்டு அதே கல்ல தூக்கிட்டு போய் சென்னையில போய் இவ மண்டையிலயும் தூக்கி போட்டுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு கோவக்காரங்க அதனாலதான் அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் ஷேர் பண்ண மாட்டேன்னா பயம் அதுதான் உண்மையான விஷயம் அப்பா கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருப்பாங்க பட் என்னன்னா அவங்க அவங்க கிட்ட நான் ஒரு மரியாதை வச்சிருந்தேன் ஸோ அதனால என்னால வந்து ஷேர் பண்ண முடியல பட் ஆச்சி அப்படி கிடையாது ஆச்சி வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்னோட லவ்வர் என்னோட எனிமி எல்லாமே வந்து எங்க ஆச்சி தான் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி கீர்த்தின்னு ஒரு பொண்ணு ஆச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் உனக்கு அடுத்து வந்து அவ்வளவுதான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐஸ் எல்லாம் வச்சோம் அவங்க கிட்ட என்ன இந்த மாதிரி நீ வேணா பேச அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறேன் ஆஹ் குடு குடு என் பேத்திக்கிட்ட நான் பேச மாட்டேன் கொடு அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க என் கிட்ட பேசும்போது எனக்கு என்னொன்னு என்னன்னா அந்த டைம்ல எனக்கு திருநெல்வேலியில ஸ்லாங் எனக்கு புரியாது எல்லாருமே பேசுறது இப்ப நானே வந்து திருநெல்வேலி ஸ்லாங் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா ரொம்ப லைட்டா நான் என்னமா பண்றேன் நல்லா இருக்கியா எங்க சென்னையிலயா வீடு அப்படின்னு தான் பேசுவாங்க ஆச்சு சோ அவங்க அந்த மாதிரி பேசும்போது நானும் அவங்க கிட்ட பேசினேன் எனக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிஜமா சோ மூணாவது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க அக்கா எனக்கு ஏதாவது வேலை வந்துடும் சின்ன வேலை ஏதாவது வரும்போது அக்கா கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு சொல்லிட்டு அவ கையில கொடுத்துட்டு நான் போயிருவேன் இவங்க மணிக்கணக்கா பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட கேக்குறதுலாம் எனக்கு இப்ப நினைச்ச சிரிப்பா வருது அப்ப என்ன கேட்பாங்கன்னா ஹோம்லயா ட்ரெஸ் பண்ணுவியா அப்படின்லாம் கேட்க என்னென்னமோ ஏதோ வந்து பொண்ணு பாக்குறதுக்கு பாட்டு பாட சொல்ற மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்டுருந்தாங்க எனக்கு ஏன் இப்படி கேக்குறாங்கன்னு எனக்கு புரியல எனக்கு ஒரு டவுட் இந்த பையன் எதுவும் லவ் பண்றோம்னு சொல்லி எதுவும் வச்சிருக்காங்க இவங்க என்ன இப்படி எல்லாம் கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாம ஆமா ஜானுனா உண்மையான அர்த்தம் என்ன எனக்கு சொல்லு கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க அது வரைக்கும் என்கிட்ட ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லாம தான் என்ன அப்படி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க நிக்னேம் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் ஸோ அர்த்தம் என்ன ஏன்னா நான் ஹிந்தி படம்லாம் வந்து கொஞ்சம் வீட்டில் எங்க அண்ணன் பாப்பா அப்போ வந்து சப்டைட்டிலோட பார்த்து கொஞ்சம் ஒப்பேத்து வைப்பாடு ஹிந்தி தெரியாது அந்த மாதிரி விஷயம் சரி பார்க்கும்போது மெரி ஜானும் தூரி ஜானும் அப்படிலாம் சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன அர்த்தம்னே புரியாம இந்த இங்கிலீஷ் ஹிந்தி படம்லாம் பார்க்கும்போது என் மண்டை பிச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து சமாளிக்க தான் பார்த்தேன் நான் இல்ல படத்துல சும்மா சும்மா நான் சொல்ல மாட்டானுங்க சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஜானுனா வந்து உயிரேன்னு அர்த்தம் ஹிந்தில சோ நீ தான் என் உயிர் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே அதோட அர்த்தம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆப்வியஸா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சிலருக்கு ஹிந்தி தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு என்னன்னா இவங்க வாயால அது சொல்றது கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு நப்பா சார் என்னன்னா சொல்லிடலாமா வேண்டாமா இதுதான் கரெக்டான டைமா சொன்னா என்ன நினைப்பா சொன்னா பேசாம போயிடுவாளோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பயம் பயம் இருந்துச்சு அதனாலதான் பயம் இருக்கட்டும் லவ் அப்படின்னு தெரியல அந்த ஒரு எப்படி கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே புரியும் தான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு இது எது அது எப்படி சொல்லுறேன் போனும் <laughs> ஒரு நாள் வந்து நாங்க அவ்வளவு சூப்பரா பேசி எங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கனெக்ஷன் லைட்டா ஃபீல் ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சு பேஸ்டே இருக்கும்போது ஒரு 10 மணி இருக்கும் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க அம்மாக்கு வந்து அந்த நேரம் பார்த்து இருமல் வந்துருச்சு 
ஸோ மொத்தம் ரெண்டு வீடு இருக்கும் இன்னொரு வீட்டில் நானும் ஆச்சியும் இருக்கும் இன்னொரு வீட்டில் அப்பா அம்மா பாப்பா மூணு பேர் இருப்பாங்க ஸோ எங்கள் அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகவே இல்லை காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கால் டைவெட் போட்டுட்டு நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இவங்க கிட்ட என்னோட சுவிட்ச் ஆஃப் ஆன ஒரு நம்பருக்கு கால் டைவெட் போட்டுட்டு பேசிட்டே இருக்கேன் இவன் ஃபோன் போகவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எழுந்து வந்துட்டாங்க என்ன இவன் ஃபோனுக்கு போகவே மாட்டேங்குது இப்போ விக்ஸ் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவோம் ரொம்ப முடியலன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆட்சியை எழுப்பியிருக்காங்க இவன் வெளியதனமா இருந்தான் அப்படின்ட்டாங்க ஆட்சி அடுத்து இவங்களுக்கு டவுட் இந்த நைட்டு பத்து மணிக்கு இவன் எங்கடா போனா எங்க போய் தொலைஞ்சான்னு சொல்லிட்டு வெளியே வாசலுக்கு வந்து பாக்குறாங்க எங்கேயுமே இல்ல ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் நான் நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் சோ அங்க இருந்து நடந்து வர்றவங்க அம்மா கிட்ட வந்து போற போக்குல இந்த போட்டு கொடுத்துட்டு போவோமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஏமா உன் பையனமா அந்த முக்கில இருந்து போன் பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அவங்க பாட்டி ஜாலியா அப்புறம் என்னாச்சு அப்படியே தட 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 தடன்னு அப்படியே வேகமா நடந்து வராங்க ஏதோ மாட்டிக்கிட்டோம் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ கிட்ட நான் சொல்றேன் நீ லைன்லயே போன் எக்காரணத்தை கொண்டு கட் பண்ணாத இந்த போன் கால் ஒரு வருஷத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்ல போனை மட்டும் கட் பண்ணிடாத புரியவே இல்ல எதுக்கு போனை கட் பண்ணாதங்கறாங்க எதுக்குனே புரியலையே எனக்கு ஒரு டவுட் லைட்டா சரி வீட்டுல ஏதோ அம்மா கூப்பிடுறாங்க சரி நம்ம லைன்லயே இருப்போம் சொல்லி நானும் உட்காந்து எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அது சொன்னது காரணம் என்னன்னா அம்மா எப்படியும் மறுபடியும் போன் பண்ணுவாங்க ரிங் ஆகும் நம்ம மாட்டிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வச்சுட்டு ஆஹ் சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல உனக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க முஸ்டாக் வந்தான் அப்படின்னு முஸ்டாக் இந்த நேரத்தில் என்ன வேலை அப்படின்னதும் அவன் அவன் சும்மா ஜாலியாக தான் வந்தான் உன் ஃபோன் எங்கே அப்படின்னதும் என் ஃபோன் அவங்கிட்ட இருக்கு முஸ்டாக் கிட்ட எதுக்கு உன் ஃபோன் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவன் லவ்வர் கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு ஃபோன் கேட்டாமா அப்படின்னு சொல்லி நான் மாட்டி விட்டேன் என்னது லவ்வரா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு லவ் நான் கேட்குதுன்னா இரு நான் நாளைக்கு அவங்க அம்மா கிட்ட போய் பேசுறேன் ஆ ஊ ஆவுன்னு நடுரோட்டில் வச்சுட்டு அவ்வளோ கற்று கத்துறாங்க நீ வீட்டுக்கு வா அவன் முஸ்டாக் வீட்டுக்கு வருவான் அவனை நான் நேரில் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கூட்டு போயிட்டாங்க கூட்டு போயிட்டு நல்ல வில்லி மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு அப்பா கிட்ட சொல்றாங்க என்னங்க இவன் வந்து எவனும் ஒருத்தனுக்கு லவ்க்கு வந்து சப்போர்ட் வேற பண்ணிட்டு இருக்கான் என்னன்னு கொஞ்சம் கேளுங்க இது நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா இப்படிதான் பிள்ளைய வளர்ப்பீங்களா ஆச்சு பூச்சு சொல்லிட்டு அப்பா கிட்ட கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே அப்பா வந்துட்டு ஒண்ணுமே கேட்காம என்னடா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாங்க ஒன்னும் இல்ல டைம் இந்த மாதிரி முஸ்டாக் வந்து போன் வாங்கிட்டு போயிருக்கான் சரி ஒன்றும் இல்லை தலைகில ஃபஸ்ட்டு நில்லு அப்படின்னாங்க ஏன்னா அப்பாவுக்கு வந்து என்ன அடிக்கிறதோ திட்டுறதோ எதுவுமே பிடிக்காது பனிஷ்மெண்ட் இஸ் த ஒன்லி வே அவங்க வந்து என்ன கொடுப்பாங்க ஸோ தலைகையில நில்லு அப்படின்னாங்க டேடி எதுக்கு டேடி ப்ளீஸ் டேடி நில்லுப்பா அவ்வளோதான் அவனுடனே சரி ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் தலையில நின்றுட்டேன் தலையில நின்ன உடனே நானும் வயிற்றுல எல்லாம் வச்சிருக்கிறேன் அப்படியே முக்கி வச்சுட்டு அதை என்னோட பேண்ட்டோட கிரிப்லையும் என் வயிற்றோட கிரிப்லையும் தான் நிற்கிது கீழே விழுந்துடாதரா நான் மாட்டி பண்ணா அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்ல கீழே விழுந்துருச்சு இப்படி உட்காந்து இருந்த ராகி ரங்கமா வந்து என்னடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி எழுந்து உட்காந்துட்டு அந்த போன் எடுத்துட்டு பாக்குறாங்க முஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் நம்பர் நான் சேவ் முஸ்டாக் டூ அப்படின்னு சேவ் பண்ணியிருந்தேன் முஸ்டாக்கா கால் வச்சுட்டு ஹலோ அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்கணும் ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் சரி பேசலாமா வேண்டாமா குரலை கேட்டாலே பயங்கர டெரரா இருக்கு என்ன பண்ணே புரியல நான் தான் சரி ஓகே நம்ம பேசாம இருந்தா தப்பாயிடும் நம்ம என்ன தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்லயே தானே பேசுறோம் அதனால பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் என் வாய்ஸ் எல்லாம் ஸ்வீட்டா மாத்திட்டு ஹலோ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியுமா அடுத்து <laughs> Yo yo pandrom Yes So we will see you in the next one Until then it's bye bye from Ram Ram and Janu Bye 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 bye